Hey guys, Ronnie's here and welcome back to my YouTube channel. And today's vlog guys, as I make this vlog, it's 3am in the morning. So literal, alas stress talaga ng madaling araw dahil hindi ako makamove on pag gising ko ng umaga. Pag check ko sa aking mga social media accounts, eto yung balitang nakita ko or nabasa ko na super trending ngayon ang pagsasara ng ABS-CBN. Disclaimer lang sa lahat ng mga makakapanood na ito, ginawa ko tong video na to as a viewer of ABS-CBN, as a taga-subaybay ng ABS-CBN, at masasabi kong loyal fan ng mga artists na mga nagtatrabaho sa ABS. To simplify, the moment na narinig ko or na nalaman ko dati na magpapasara ng ABS-CBN, syempre, nalungkot ka dahil may possibility na mapasara nga siya. So until such time na nakalimutan ko kung kailan na talaga sila ipapasara at dumating na pala yung araw dahil nga siguro sa pandemic na nangyayari ngayon, hindi na natin namalayan na May na pala ngayon. At I think eto yung month kung saan mag end na ang ABS ng tuluyan at nangyari na nga siya, I think, kahapon. Yes, that's correct. So marami tayong naiisip ngayon na mga saloobin, mixed emotions yung nararamdaman natin, di ba? Um, napakasimple lang kasi yan, tao lang din naman tayo nagkakamali. Pero I think, kung sino man yung nasa behind ng mga empleyado, like NPC, na nagpapasara ng mga kumpanya, like ABS-CBN, ang laki naman ng respect natin sa kanila dahil simple lang yun, ginagawa lang nila yung trabaho nila. Ganon. Pero kung ano man yung mga reasons behind that, mga politika man na involved or what not, hindi pa rin siguro appropriate. I think yun yung tamang term na sumabay sila sa nangyayari ngayon. Dahil alam naman natin na nasa kasagsagan tayo ng pandemic at mahirap ang buhay ngayon, di ba? Kahit sabihin pa natin na may mga mayayaman or what not, syempre nahihirapan din yun sila dahil business, nag-stop or what not, kung ano pa man yung source of income meron sila, mahirap pa rin. So to simplify, kahit sa ang kumpanya yan na nagsasara, malungkot talaga yan. Mapabig or small man ang company na yan, marami ang maapektuhan, lalong-lalo na yung mga empleyado. Diba? So, maraming employees ang ABS dahil isa ito sa mga malalaking kumpanya meron ang Pilipinas. Uh, at dahil nga nag-shutdown na ito, nakakalungkot lang isipin dahil marami ang nawawala ng trabaho. So, eto yung mga gusto kong sabihin sa pag-shutdown ng ABS. I think, as what I have said earlier, ihalin tulad natin ang ang pag-shutdown ng ABS sa isang exam. Diba? Pag nag-exam tayo, kung hindi tayo pumasa, syempre, hindi tayo makakapasa. So, it's either Uh, bibigyan ka ng removal exam ng teacher para makapasa ka sa specific subject na yan or kung wala talaga, hindi ka nag-comply ng ibang project and other uh, activity na pwede mong i-comply para makapasa ka sa specific subject na yan, hindi ka makakapasa. Ganun lang yun. Pero nasa teacher pa rin yun. Ang pinag-uusapan kasi dito is yung law. So, law is law. So, ibig sabihin kahit nasa democracy country tayo, pag batas talaga ang pinag-uusapan, batas is batas. So, parang nagkasala ka lang ng murder. Kung prove na guilty ka, uh, makukulong ka. Parang ganun lang yun. I think may pagkatulad yung NTC sa trabaho ko ngayon na hindi ko na lang i-disclose dahil bawal. Dahil meron kami isang policy sa aming work kung saan kailangan namin i-follow yung mga policies doon. I mean, isang pagkakamali mo lang for whatever reason it is na hindi mo siya finalo ng tama, matatanggal ka ng trabaho. Like, kukunin ka ng guard sa loob at ilalabas ka dahil wala ka ng trabaho. Literal na ganun. At yun yung gawain siguro ng NTC. So, wala akong kalam-alam sa mga loan ng mga franchise or whatnot. But I think that's it to sum up. Ginawa lang nila yung trabaho nila which is nagtapos na dahil hindi siguro nakapasa or na-approve yung franchise ng ABS for a lot of violations siguro. Kaya tuluyan na silang nag-shutdown. Pero hindi pa nakakaalam or yeah, sa may konti lang na knowledge sa nangyari sa ABS. So, hindi naman like tuluyan talagang nawala yung kanilang uh, ibang mga shows. Like, for example, yung mga cable nila, continue pa rin ang operation. Ano pa? Yung mga digital platforms nila. Like, I want, meron silang pag ganun, streaming uh, platform. Operating pa rin yun. Ano pa? Yung YouTube channel nila. At saka, yung iba pa, hindi ko alam yung iba. Basta, yun. Uh, yung disadvantage lang dito is, yun nga, marami ang nawalan na trabaho ng mga employees nila. So, hindi tayo pwede magsinungaling na, na mula pagkabata, nakamulatan na natin ng ABS, ba diba? So, noong mga panahon ko, dahil hindi pa uso ang, hindi pa uso ang digital noon, wala pang mga internet, hindi pa masyado uso ang mga smartphones, uh, flip phones pa lang dati, char. Like, nakababad talaga lahat ng tao sa may TV. At yung may mga TV noon is yung parang mga, alam mo yung may kaya lang, yung mga mayayaman, nakikinood ka lang. Pero kahit nakikinood ka lang, ang dami mong alam na mga teleserye ng ABS. Dahil yun nga, like, di ba, parte siguro ng childhood natin. So, what I'm trying to tell in here, kahit marami ang nagagalit sa ABS dahil siguro, I mean, for, what, for whatever reason, again, it is, hindi pa rin talaga natin to pwedeng pagsinungalingan ng ating mga sarili na somehow, ang laki ng naibigay na entertainment, hindi lang entertainment, natulong na rin ang ABS sa kung sino man ang mga natulungan nato, na di ba, maparties naman, mga empleyado man, or mga regular viewer lang ng ng palabas. Pangalawang statement na gagawin ko dito is uh, ang isa sa mga artist uh, na iniidolo ko sa ABS kung saan is ito rin yung reason kung bakit patuloy kong hinahangaan ng ABS or patuloy ako nagiging loyal fan ng ABS. I'm talking about Sarah Hironimo. So sa lahat ng mga 
matagal ng subscriber ng YouTube channel ko, I know na mostly lahat ng mga videos ko, or hindi nga mostly, halos, la, I mean, lahat siguro ng mga videos na in-upload ko dito is all about Sara Geronimo. Dahil ganun ko na lang siya kaina-idolize for so many reasons. So, nalulungkot ako for Sara Geronimo dahil alam naman natin, hihira na nga lang natin siyang makita sa TV dahil hindi siya gumagawa ng teleserye at yung mga shows na is pang weekends lang like ASAP, The Voice, at saka yung The Voice hindi siya regular kasi tag 3 months lang at matagal siya bago bumalik. Alam mo yung ganun? So in other words, hindi natin masyado o hindi masyado visible si Sarah pero marami naman siyang commercial parang natutuwa na rin tayo na nakikita natin siya somehow. So what I'm trying to tell you here, nakakalungkot kahit hindi man taga ABS talaga si Sarah dahil hindi naman star magic si Sarah, viva ang mahawak na kanyang uh, career, yun yung management niya pero nakakalungkot pa rin kahit sabihin natin hindi natin siya masyado nakikita sa TV nakakalungkot na nagsabay-sabay lahat number one, yun nga, ba diba? hindi pa siya okay sa family niya, hindi natin alam, dahil hindi naman natin sila kasama 24 hours and then eto, pamawawalan pa siya ng trabaho ay no, hindi naman siya talaga tuluyan mawawalan ng trabaho dahil sabi pa nga nila, si Sarah is uh, highest paid, musis siya ng Pilipinas so kahit isang kanta lang yan yayaman pa rin yan, dahil uh, ang laki ng talent fee, yung nakakasad lang dito is hindi naman kasi pera ang pinag-uusapan dito. I mean, yes, practical, pera rin. Pero yung fact na hindi natin siya makikita, nakakasad yun. Pangalawa is walang social media account si Sarah Hieronimo. So, bibihira lang natin siyang mahagilap, alam mo yun. Dahil kung hindi nga lang kay Mateo na mahilig ng mag-video or what not, hindi natin siya makikita kasi hindi naman talaga siya nagpo-post. Pangatlo, wala siyang YouTube channel. So, hindi natin siya mapapanood, kumanta. If ever, wala siyang mga tours or concert, ba diba? So, hindi naman ako natatakot sa magiging career ni Sarah Hieronimo kasi kahit mag-stop muna ang operation ng ABS, let's say for example, for like 3 months, mga ganyan, babalik at babalik pa rin talaga ang sikat ni Sarah kasi maraming fans yan, mga loyal fans. Yung nakakalungkot lang dito kasi is hindi tayo sanay na hindi siya makita kasi bihira nga lang natin siyang makita tapos hindi pa natin siya tuluyang makikita then nakakasad yun. So with regards to the project, I think hindi naman siya mahihirapan kasi for example, concert. Di ba hindi naman talaga siya nagpo-promote ng concert sa mga ABS-CBN shows. So parang okay lang yun kasi lagi naman nagsusold out. Hindi lang siya like Kia Theater, Music Museum or kahit anong uh, venue pa yan. Araneta yan ha, yan yung pinakamalaking venue sa Pilipinas. So nagsusold out without any promotion so okay lang yun pangalawa album okay din naman ang album kasi digital na tayo ngayon kahit walang promotion sa ABS mag uh, post lang siguro ang Viva na merong new single si Sarah or new album di ba na yun, number one naman lagi sa iTunes as always not to brag pangatlo is yun lang siguro ang maapektuhan lang dito is yung mga shows niya sa ABS at saka pwede naman pwede rin din naman siya magtrabaho sa ibang channel kasi Viva naman siya. Ibig sabihin, pwede siya makag-crossover. Hindi ko lang alam kung may exclusive contract siya sa ABS. So, what I'm trying to tell you here, depende pa rin yung case Sarah mo. So, as a fan of her, nakakalungkot lang na na nagsara ang ABS dahil marami ang naapektuhan na empleyado at the same time hindi nakakatuwa na sumabay pa sila sa nangyayari ngayon di ba kasi grabe na yung mga pinagdadaanan natin mayaman na hirap wala pinipili dahil sa COVID na to tapos sumabay pa yung pagsara ng ABS para ka lang kasi hiniwalayan ng jowa sobrang sakit alam mo yung kahit hindi ako natrabaho sa ABS I feel them I know where they're coming from so we're just hoping and praying na in the future mas solve na tong problema to and I'm yeah I have a gut feel ang laki ng tiwala ko na mag continue yung operation nila very very soon dahil hindi pa pwedeng mawala ang ABS like mark my word hindi pwede talaga like babalik at babalik ang ABS so there uh, that's the end of the vlog I think nasabi ko na yung mga pwede kong sabihin so if you have the same thoughts as mine comment down below as well your thoughts kung meron kayong mga gustong sabihin at sa mga Sarah G lovers out there please do comment as well sa ating comment section below kung ano yung hinain nyo, ano yung masasabi nyo, saan napupunta si Sarah Hieronimo ngayon or whatnot. Pero we're just hoping for the best. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa YouTube channel ko, feel free to click the subscribe button. Free lang po yan. So yeah, this has been Ron and I'm saying no to ABS-CBN shutdown. I'll be seeing you then on my next vlog. Bye!